ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪಿ ಎಂ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದೊಂದು ಸಮ್ಮರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನೇನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ನಾವು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀಡಿಫೈನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಲಾ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಪಿ ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸವರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ನಿನ್ನೆ ಪಿ ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅವರು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಣ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ ಬೇಡ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇದು ಪಿ ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಮರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಪಿ ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಒಂದು ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆತರ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಿರಾ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೆ ಪತ್ರ ಅಡ ಇಡದಾಗ್ಲಿ ಆತರ ಲೋನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆತರದ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿನ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕಾಮ್ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಫ್ಲೋಗೋಸ್ಕರ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿವೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ರೈಲ್ವೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ರೈಲ್ವೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಗು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವರ್ಗು ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತದ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಗು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಗು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಗು ಅಲ್ಲ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಗು ಅವರು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಗು ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಗು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಂದ ಒಂದು ದ ವೇ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಎನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನು ಲಿಮಿಟ್ ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀಫಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದ್ ಲಕ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀಫಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಜೂನ್ ತರ್ಟಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೂನ್ ತರ್ಟಿಯರ್ ವರ್ಗು ಮತ್ತೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಜೂನ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಗು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ತರ್ಟಿ ವರ್ಗು ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜೂನ್ ತರ್ಟಿಯರ್ ವರ್ಗು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎ ಟಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಎ ಟಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಟಿ ಎಂ ಬೇರೆ ಎ ಟಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ ಕೂಡ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಗು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್